இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஆன்மீக தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷடா சீதி புண்ணிய காலம் ஆணி மாதம் பிறக்கும் போது சிவனை வணங்கினால் கேட்டது கிடைக்குமா அது என்னங்கிற சுவாரஸ்யமான தகவலை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சடாங்கன் என்றால் சிவன் சிவனுக்குரிய மாதங்கள் ஆணி புரட்டாசி மார்கழி பங்குனி இந்த மாதங்கள் பிறக்கும் நேரமே ஷடா சிதி புண்ணிய காலம் என்கிறார்கள் ஆணி மாதம் ஒன்றாம் தேதி திங்கள்கிழமை காலை ஐந்து மணி முதல் ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடம் வரை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சிவனுக்கு விசேஷமான சடா சிதி புண்ணிய காலமாகும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆணி புரட்டாசி மார்கழி பங்குனி ஒன்றாம் தேதியாக வருடத்தில் நான்கு சடா சீதி புண்ணிய காலங்கள் வருங்க சடா சீதி புண்ணிய காலம் பிறக்கும் நாளில் சிவன் சக்தி வழிபாடு சித்தர்கள் வழிபாடு ஞானிகளின் அருள் பெற்று வருவது தனி சிறப்பினையே தரும் விஷிவகன் என்றால் பிரம்மா பிரம்மாவுக்குரிய மாதங்கள் சித்திரை ஆடி ஐப்பசி தை இதில் சித்திரை மற்றும் ஐப்பசி மாத பிறப்பு விஷி புண்ணிய காலமாகும் ஆடி மாதம் தட்சாயன புண்ணிய காலம் தை மாதம் உத்ராயண புண்ணிய காலம் பகவான் விஷ்ணுவுக்குரிய மாதங்கள் வைகாசி ஆவணி கார்த்திகை மாசி மாதங்கள் இந்த மாதங்கள் பிறக்கும் நேரமே விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம் என்கிறது ஐதீகம் சிவபெருமானுக்கு மிக பிரியமான மேஷம் கடகம் கன்னி கும்பராசிகளில் பிறந்தவர்கள் இந்த நாளில் சிவன் சக்தியை வழிபடுவது கூடுதல் சிறப்பு ஆற்றலையும் மன மகிழ்ச்சியையும் அவர்களுக்கு தரும் மேலும் இந்த நாளில் சிவன் கோயிலுக்கு சென்று அர்ச்சனை ஆராதனை செய்து வருவது மிகவும் சிறப்புங்க அன்றைய தினம் முழுவதும் முடிந்தவரை சிவ சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும் இப்போது ஆலயங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் கோவிலுக்கு போக முடியாது இல்லைங்களா அதனால் வீட்டிலேயே சிவ சிந்தனையோடு இருப்பது நல்லதுங்க இந்த நாளில் சிவன் சக்தியிடம் நீங்கள் வைத்த கோரிக்கை அடுத்து வரும் மூன்று சடா சீதி புண்ணிய காலத்திற்குள் நிச்சயம் நிறைவேறும் கூடவே இந்த நாளில் பித்ரு தர்ப்பணம் செய்தால் பித்ருகளின் ஆசையும் உதவிகளையும் நிச்சயம் பெறலாம் திரு என்று தொடங்கும் ஊர்களில் உள்ள சிவன் கோவில்களை வழிபட்டு வருவது மேலும் சிறப்பினை தரும் சிவபெருமான் கடவுள்களுக்கெல்லாம் கடவுள் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் ஏன் மகா தேவர்னு கூட சொல்லலாம் மகேஸ்வரன் சிவன் எளிமையானவர் சிவனிடம் வரம் வேண்டுவது மட்டுமின்றி அவரிடம் இருந்து பல நல்ல விஷயங்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் சிவனின் அடி முதல் முடிவரை நமது வாழ்வியல் குறித்து பண்பு நலன்கள் குறித்தும் சூச்சகமாக பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க என்னதான் சிவன் எளிமையானவராக இருந்தாலும் அவரது உடல் திறன் வலிமையானது திடகார்த்தமாகவும் இருக்கும் இதன் மூலம் எளிமையானவர்களின் வாழ்க்கை தான் வலிமையாகவும் திடமாக நிலைக்கும் செல்லும் என்பதை நாம் உணரலாம் ஜடாமுடி நெற்றிக்கண் திரிசூலம் சாம்பல் பூசிய தோற்றம் நாகம் நீலகண்டம் உடுக்கை நாகம் கங்கை கமண்டலம் என அனைத்துமே மனித வாழ்க்கைக்கு பல பாடங்களை கற்றுத்தருகிறதுனே சொல்லலாம் நான் எனும் அகங்காரத்தை விட்டுவிட்டால் உங்கள் மனநிலையும் மற்றும் உடல்நிலையும் மேலோங்கும் என்பதை சிவனிடம் இருந்து தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆணி மாதம் மிதுன மாதம்னே சொல்லலாம் இந்த மாதத்தில் மிதுன ராசியில் சூரியனின் பயணம் தொடங்குகிறது சூரியனின் வடதிசை பயண காலமான உத்ராயணத்தின் கடைசி மாதமாக வருவதே இந்த ஆணி மாதம் அதாவது தேவர்களுக்கு உரிய பகல் பொழுதின் இறுதி பகுதினே சொல்லலாம் தேவர்களின் மாலை நேர பொழுதே மானிடர்கள் ஆகிய நமக்கு ஆணி மாத காலம் இந்த மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கூட்டணியை பொறுத்து சிம்மம் முதல் கன்னி வரையிலான ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாங்க கிரகங்களின் கூட்டணி சஞ்சாரத்தில் இந்த மாதம் மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்கிறது சூரியன் மிதன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் கும்ப ராசியில் உள்ள செவ்வாய் ஆணி நான்காம் தேதி ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி மீன ராசிக்கு மாறுகிறார் அதே நாளில் மிதன ராசியில் உள்ள புதன் வக்ரகதியில் சஞ்சரிக்கப் போகிறார் ராகு மிதனத்தில் சூரியனோடு இணைந்திருக்கிறார் குரு பகவானும் சனி பகவானும் மகர ராசியில் வக்ரகதியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் ஆணி பதினைந்தாம் தேதி முதல் குரு மீண்டும் தனுசு ராசிக்கு வருகிறார் பதினொன்றாம் தேதி சுக்ரன் வக்ரகதி முடிகிறது இருபத்தெட்டாம் தேதி புதன் வக்ர முடிவுக்கு வருகிறது கேது தனுசு ராசியில் மீண்டும் குருவோடு இணைந்து பயணிக்கப் போகிறார் 
இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ராசி மாற்றங்களினால் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சகம் ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம் சிம்ம ராசிக்காரர்களே உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் லாபஸ்தானத்திற்கு மாறுவது சிறப்பு திடீர் பண வருமானம் வரும் வரவே வராது என்று நினைத்த பணம் உங்களை தேடி வரும் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் திடீர் பண வரவினால் திக்கு முக்காடி போவீர்கள் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் தொடர்பாக பேசலாம் கணவன் மனைவி இடையே அந்யூன்யம் அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் அவ்வப்போது சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட வரலாம் அலுவலகத்தில் உங்களின் செல்வாக்கும் சொல்வாக்கும் அதிகரிக்கும் திடீர் சலுகை கூட கிடைக்கும் செய்யும் தொழிலில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி கிடைக்கும் புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் தடைகளை தாண்டி முன்னேறுவீர்கள் புதிய வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் வியாபாரிகளுக்கு கடையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல மாதம் அதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபடலாம் வேலை செய்யும் இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும் சில மாதங்களாக ஓய்வில் இருந்த கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரப்போகிறது பெண்களுக்கு வீட்டிலும் வெளியிலும் சலுகைகள் கிடைக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும் வேலை விஷயமாக செல்லும் பயணங்களால் நன்மைகள் மட்டுமே நடைபெறும் உணவு விஷயத்திலும் உடல் ஆரோக்கியத்திலும் மட்டும் சற்று கவனம் செலுத்துங்கள் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு தொழில் ஸ்தானத்தில் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் உங்களுக்கும் பண வரவு சிறப்பாக இருக்கும் உங்களின் முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் பத்தில் சூரியன் பதவி உயர்வை கொடுப்பார் நினைத்த காரியமும் நிறைவேறும் அலுவலகத்தில் உங்களின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சில பிரச்சனைகள் வந்து மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படலாம் பெண்களுக்கு வீட்டில் மதிப்பு மரியாதை கூடும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை சிறப்பாக இருக்கும் அலுவலகத்தில் பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும் நீண்ட நாட்கள் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்த வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள் திருமண வயதில் இருக்கும் பெண்களுக்கு சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பிக்கலாம் மாணவர்கள் உயர்கல்வியை தேர்வு செய்யும் முன்பாக பெற்றோர்களின் ஆலோசனையை பெறுவது அவசியம் உறவினர்கள் மூலம் உதவிகள் தேடி வரும் மனதிலும் உடலிலும் சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் பிறக்கும் குலதெய்வ வழிபாடு செய்யுங்கள் பாதிப்புகள் நீங்கி நன்மை நடைபெறும் சுக்கரனை அதிபதியாக கொண்ட துலாம் ராசினியர்களே உங்களுக்கு இந்த மாதம் அதிர்ஷ்டங்களை தேடி வரும் உங்களுக்கு இருந்த நெருக்கடிகள் நீங்கும் பண வரவு நன்றாக இருக்கும் கடன் சுமைகள் கூட நீங்கலாம் கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் புதிய ஆடை ஆபரணங்களை வாங்குவீர்கள் மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சுபமான மாதம் திருமணம் உள்ளிட்ட சுப காரியங்களில் இருந்து வந்த தடைகள் விலகப் போகுதுங்க சிலருக்கு புத்திர பாக்கியம் கூட கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டமும் இருக்கு மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் தேடி வரும் பணம் எவ்வளவு வந்தாலும் அதற்கேற்ப செலவுகளும் உங்களை தேடி வரும் வண்டி வாகனங்களில் செல்லும் போது கவனம் தேவை உயர்கல்வி படிப்பில் சில தடைகள் வரலாம் ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை அவசியம் ஆரோக்கியத்திலும் கவனமாக இருங்க வியாபாரிகளுக்கு முன்னேற்றமும் லாபமும் அதிகரிக்கும் நேரம் கட்ட நேரத்தில் சாப்பிடாமல் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் விருச்சக ராசினியர்களே சூரியன் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார் வண்டி வாகனங்களில் போகும்போது கவனமாக இருக்கவும் பண விவகாரங்களில் எச்சரிக்கை தேவை பண வரவு அதிகரிக்கும் கூடவே சுப செலவுகளும் வரும் ஆடம்பர செலவுகளை முடிந்த அளவு குறைத்து கொள்ளுங்கள் சில பிரச்சனைகளால் பிரிந்திருந்த கணவன் மனைவி ஒன்று சேரும் நேரம் வந்துவிட்டது கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகளும் தீரும் தம்பதியர் இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும் புதிய வீடு வாகனம் வாங்கும் யோகமும் வரும் அதே நேரத்தில் அவ்வப்போது வாக்குவாதம் ஏற்படும் விட்டு கொடுத்து போங்க பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க சிலருக்கு புத்திர பாக்கியம் கைகூடி வரும் பிள்ளைகள் வழியில் நன்மைகள் நடைபெறும் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும் பெண்களுக்கு பொறுமையும் நிதானமும் தேவைங்க வீட்டிற்கு தேவையான பணம் கிடைப்பதால் மன நிறைவு ஏற்படும் பணம் நகைகள் விலை உயர்ந்த பொருட்களை பத்திரப்படுத்தி வைத்து கொள்ளுங்கள் வாய்ப்புகள் திடீரென கை நழுவி போவதால் சில நேரங்களில் மன உளைச்சல்கள் கூட ஏற்படுத்தும் ஆகவே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாறு உங்களுடைய மன அழுத்தத்தை சற்று குறைத்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி உணவு விஷயத்திலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சற்று நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ